ഇമ്പോർട്ടൻറ്റായിട്ടൊരു വെറൈറ്റി പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മുടെ ശാരീരിക യുവജനങ്ങൾ ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു കൊച്ചു ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ പ്രകാശനമാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ നമുക്കത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കാം ഷോർട്ട് ഫിലിം പ്രകാശനത്തിനായി പ്രശസ്ത സിനി ആർട്ടിസ്റ്റ് പ്രകാശ് വടകരയെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ജോയിൻറ്റ് കൺവീനർ ഗോപൻ പഴുവിലിനെയും ഷോർട്ട് ഫിലിം ഡയറക്ടർ അൻ അനൂപ് രാഘവിനെയും ക്ഷണിക്കുന്നു മാലക്കഥ എന്നാണ് ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ പേര് അപ്പൊ നമുക്കത് കാണാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് ഒരുവിധം എല്ലാവരും ഒരു അനായാസമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ പ്രകാശന കർമ്മമാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കും അപ്പോൾ അതിലെ ആ ചടങ്ങിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം അതിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ മാലക്കഥ എന്നാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു കണക്കിന് സിനിമ നമ്മുടെ ഒരു പിഷാരിറ്റി സംരംഭം തന്നെയാണെന്ന് പറയാം കാരണം ഇത് സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അനൂപ് രാഘവനാണ് രാജൻ സിത്താരയുടെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ ഒരാൾ ടി വി സിനിമാ നടനായിട്ട് സിനിമാ നായകനൊക്കെയായിട്ട് പോയി ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആൾ സിനിമ സംവിധാനത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകുന്നത് മൊത്തം അപ്പോൾ ഒരു സിനിമാ കുടുംബം ആകുമെന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരവസ്ഥ പോകുന്നത് എന്തായാലും അനൂപ രാഘവനാണ് ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ പിന്നെ ജിതിൻ ടീച്ചർ പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലോ ഇപ്പം എൻ്റെ മകനാണെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ അവൻ്റെ ആണെന്ന് പറയുന്ന നല്ലത് അപ്പോൾ അതിന് നായകനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് ജിതിനാണ് പിന്നെ ഞാനും ചെറിയൊരു വേഷം പിന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ നമ്മുടെ സരോജ മൾട്ടി സ്പെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഡയറക്ടറായ ഡോക്ടർ നാരായണ പിഷാരിയുടെ ഭാര്യ ജയാനാരായണനും ചെറിയൊരു വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പിഷാരിറ്റി സംരംഭം തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം എന്നെ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളുടെ എല്ലാവരെയും ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീ പ്രകാശ് വടകര എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്താണ് പ്രകാശ് വടകരയെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇദ്ദേഹം വർഷങ്ങളായിട്ട് ബഹറിലെ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ജയാമാൻ രണ്ടുപേരെ പറ്റിയും പറയേണ്ടതുണ്ട് ബഹറിൻ മലയാള നാടക വേദിയിലെ നമ്പർ വണ്ണാണ് പ്രകാശ് വടകരയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ജയാമനനും ഒരുപാട് നാടകങ്ങൾ അതും പക്കാ പ്രൊഫഷണൽ നാടകങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായി അവിടെ സംവിധാനം ചെയ്ത് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിലെ നല്ല നല്ല വേഷങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ബഹ്റിൻ മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ നിറ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ബിംബമാണ് ശ്രീ പ്രകാശ് വടകര ഇപ്പോൾ അവർ ഒരു സിനിമാ സംരംഭത്തിലൂടെ കടന്നിരിക്കുകയാണ് അവർ ബി എം സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബഹ്റിൻ മീഡിയ സിറ്റി എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തുടക്കം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഗംഭീരമായ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട്സ് അവിടെ ബഹ്റിൽ വെച്ച് നടത്തുകയുണ്ടായി വീട് ഇവിടെ അത് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റാതെ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ കാണിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഗംഭീരമായ പരിപാടിയാണ് പക്ഷേ അത് സംവിധാനം ചെയ്ത ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ജയാമേനാണ് അവരും നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരിയാണ് നല്ലൊരു സംവിധായികയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു അഭിനേത്രി കൂടിയാണ് അവരും ഒരുപാട് സിനിമകളുണ്ട് പ്രകാശും ജയാമേനും ഒരുപാട് മലയാള സിനിമകളിൽ ഉണ്ട് ഈ പ്രകാശ് പ്രകാശിന് ആദ്യമായിട്ട് മലയാള സിനിമ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ശ്യാമപ്രസാദാണ് ശ്യാമപ്രസാദിൻ്റെ പ്രസാദിൻ്റെ ഋതു എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് പ്രകാശ് സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് അതിനുശേഷം ഏകദേശം ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ സിനിമകളിൽ ഓൾറെഡി അഭിനയിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൽസമ്മ എന്ന ആൺകുട്ടി പിന്നെ മ്യാവു നീലി ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഒരു പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റാൻ്റെ ഉണ്ട് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു കുപ്രസിദ്ധ പയ്യൻ ഒരു കുട്ടനാടൻ മാർപ്പാപ്പ ഡയമണ്ട് നെക്ലീസ് വെള്ളി വെളിച്ചൽ ഇങ്ങനെ കുറേ സിനിമകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം നല്ല നല്ല വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രകാശ് വടകരയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത് പ്രകാശം ചെയ്യാൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പ്രകാശം പറ്റി പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ട് എങ്കിലും ഇന്ന് ബഹ്റിൻ മലയാള നാടക വേദി ഇന്നിപ്പോൾ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയേനെ ബഹ്റിൻ മലയ മലയാള നാടക സിനിമ വേദിയിലെ നമ്പർ വണ്ണായ 
ശ്രീ പ്രകാശ് വടകരയെ ഇന്നത്തെ ഈ കുട്ടികളുടെ ഈ മാലക്കഥ എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചു സിനിമ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതായി നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കരഘോഷങ്ങളോടെ അദ്ദേഹത്തിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു മൈക്കിൽ അദ്ദേഹം നൽകുന്നു വളരെ സന്തോഷം താങ്ക് യു അതിനായി വിഷാരടി കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വലിയ നമസ്കാരം ഞാൻ ഗോപൻ പറയുന്ന പോലെ അത്ര വലിയൊരു നടന്നു കരുതുമല്ല കലാകാരനാണ് കുറേ അധികം നാടകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ പരം എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നുന്നത് ഈ തൃശ്ശൂരിൻ്റെയും മണ്ണിൽ വിഷാരടി സമാജത്തിൻ്റെ ഈ വേദിയിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്തായ ഗോപൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനും അഭിനയിച്ച അനുഗ്രാഹം സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയുടെ ഈ ഉദ്ഘാടനം സിച്ചോണ്ടാക്കുമെന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിനാണ് ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരാളെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കാതെ വാക്കുകൾ തുടരാൻ സാധിക്കുകയില്ല അത് എൻ്റെ സുഹൃത്തും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം അഭ്യുദകാംക്ഷിയുമായിരുന്ന ശ്രീ ബാബു പിഷാരിയാണ് സംവിധായകൻ ബാബു പിഷാരി അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ വലിയ കുടുംബ സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീരാനിഷ്ടം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഇപ്പോഴും അലട്ടാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവന സ്ഥലത്തിന് മുന്നിൽ പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ കൊച്ചു സിനിമ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഒരു സർപ്രൈസ് അറിയിക്കാറുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഞങ്ങളുടെ ബഹ്റൻ ബി എം സി ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷൻ ആദ്യമായി അണിയിച്ചു കൊടുക്കുക അനക്ക് എന്തിൻ്റെ കേട എന്ന സിനിമ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് ചിത്രീകരണം കോഴിക്കോട് വെച്ച് പൂർത്തിയായത് ആ സിനിമയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വേഷം ചെയ്തത് മറ്റാരുമല്ല നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ജിത്തിൻ ടി ജി എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചു മിടുക്കനാണ് സുന്ദരനാണ് ലാൽ ജോസിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ മലയാള സിനിമയുടെ വാഗ്ദാനമാണ് ജിതിൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായും ജിതിൻ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു വാഗ്ദാനം തന്നെയാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ബോധ്യം ഉണ്ടായി കാരണം അണക്കെന്തിന്റെ കേടാന്ന് സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ വെച്ച് സംവിധായകൻ പറഞ്ഞു കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പയ്യനാണല്ലോ ഇവിടെ നായകനായിട്ട് വിളിക്കാമായിരുന്നു കുറച്ച് നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അധികം പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അത്രമാത്രം യൗവന യുക്തനും വളരെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ജിതിൻ മലയാള സിനിമാ വേദിയിൽ ഇവിടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഗോപിൻ്റെ മകൻ എന്നതിലുപരി നിങ്ങളുടെ എല്ലാം എല്ലാം ത്തിനും വേണ്ടി ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു മിടുക്കനാണ് സിനിമയിലേക്ക് ജിത്തിന് എത്രയും വേഗം എത്തിച്ചേരട്ടെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സിനിമയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി ജിത്തിനെ വിളിക്കേണ്ടത് സിനിമാ നടൻ ജിത്തിൻ എന്നാണ് ഗോപൻ ടി ജി എന്ന് പറയുന്നത് ടി ജി രവി പോലെ തൃശ്ശൂരിന്റെ സമ്പത്താണല്ലോ ടി ജി രവി അതുപോലെ ടി ജി എന്നുള്ള പേര് കേട്ടപ്പോ ജിത്തിൻ ടി ജി മറ്റൊരു തൃശ്ശൂരിന്റെ വാഗ്ദാനവും എല്ലാ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം കണ്ണിലൂടെ മാറ്റിയിരുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആരും സംശയമില്ല ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങളെല്ലാം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മാല മാല മാലക്കഥ മാലക്കഥ എന്നുള്ള സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ് അത് ക്ലിക്ക് ബൈ സിത്താരയുടെ ബാനറിൽ അനൂപ് ശങ്കർ സംവിധാനം ചെയ്ത അനുചൊരുക്കി അനൂപ് രാഘവൻ സംവിധാനം ചെയ്തൊരുക്കി ജിത്തിൻ നായകനെ അഭിനയിച്ച് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഗോപനും അത് വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള മറ്റുള്ളവരും ഇതിൽ ഉണ്ടാവും വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തായാലും ആ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ ഇപ്പോഴും അർപ്പിക്കുകയാണ് ആ സിനിമ കാണാൻ ഞാനും ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു നല്ല കൊച്ചു സിനിമ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആ ഒരു സംശയമില്ല നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹത്തോടെയും പ്രാർത്ഥനയോടെയും ഞാൻ അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് സ്വിച്ഛോൺ ചെയ്തതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇവരുടെ ബി എം സിയുടെ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ആദ്യത്തെ സിനിമ ഇപ്പോൾ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ പ്രകാശ് വടകരയുടെ ഭാര്യ ജയമന എഴുതിയ ഒരു ഭ്രമകൽപ്പനകൾ എന്ന നോവലാണ് അത് ഇന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന വിചാരിച്ച് എന്തായാലും അനൗദ്യോഗികമായിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ അനൗൺസ് ചെയ്യുകയാണ് അവർ രണ്ടാമത്തെ സിനിമ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്നി തന്നെ എഴുതിയ പ്രശസ്തമായ നോവലാണ് അവരുടെ കലാഭവമണി അവാർഡ് കൊടുക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്ത അന്ന് ബാബു നാരായണൊക്കെ അതിനകത്ത് വേദിയിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ
ബ്രഹ്മകൽപ്പനകൾ പലതരത്തിൽ അത് കിറുകളാകാൻ ചില തമാശപരമായ ഒരു സ്ത്രീ അനുഭവിക്കുന്ന ചെറുപ്പം തൊട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഉള്ളിലെ തമാശകളും രസങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള അതൊക്കെ നല്ല രസമുള്ള ഒരു സിനിമയായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ആ സിനിമയ്ക്ക് കൂടി ഒരു ആശംസ നേരത്തെ പറയാം താങ്ക് യു പ്രകാശ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിട്ട് വന്നെത്തിയേന് ില്ലേ നാട്ടുകാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടണ്ടേ ചേട്ടാ ഒരു മിനിറ്റ് അതെ ചേട്ടാ ഈ അഡ്രസ് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാം അതെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് നിക്കണേ ഒരു കാര്യം അന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി നല്ല ടെൻഷനിലായിരുന്നു പിന്നെ പോലീസൊക്കെ വന്നപ്പോഴാ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലായത് കേക്കുന്ന കഥയാണ് ഈ ഫുള്ളി മാല പൂട്ടിക്കല്ലേ സോറി ഇപ്പോ എനിക്ക് തന്നെ യാതൊരു മുൻപരിച്ചു വരില്ല പക്ഷെ താൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാമാന്യ മര്യാദ വെച്ച് എനിക്ക് പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്തു തരും അങ്ങനെയാണ് സാധാരണക്കാര് താൻ പറയുന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തില് ഏതൊരാളും ഇങ്ങനെ തന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പക്ഷം അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒരു കണക്കിന് താൻ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് കുറച്ചൊക്കെ തെറ്റെൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ട് ഈ മാനക്കേട് പറ്റിയതല്ലേ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ എനിക്ക് തന്നെ വിരോധമൊന്നുമില്ല മാനക്കേടിന് പകരാവോ എന്നറിയില്ല നമുക്കൊരു ചായ കുടിക്കാൻ പോയാലോ എന്റെ ട്രീറ്റ് ഓക്കെ അഞ്ജലി അഞ്ജലിയുടെ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കൺവിൻസിങ് ആണ് വിജനമായിട്ടുള്ള വഴിയിൽ വെച്ച് അറിയാത്ത ഒരാളെ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആരായാലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു തെറ്റിദ്ധാരണാണെങ്കിൽ കൂടി ആ സിറ്റുവേഷനെ അഞ്ജലി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ രീതി അത് നന്നായിട്ടുണ്ട് And yes, the second situation too. Pullikaran, Kallan, Allah, and Arneen Shesham, I don't know what to say. That's what I thought. I think it was convincing. Thank you. Anjali is a sales side. Travel is involved. This is one of the situations that we have to face. So, this response is okay. Okay, sir. Anjali is a sales handle. 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 Yes, I actually have something. Okay, Anjali. Anjali is now on camera. We have to get out of here. We have to get out of here. We have to get out of here. Okay. Then, okay. okay. that camera, Anjali, is a big deal. Where are you? What are you doing? That's the strategy. That's the strategy. Okay. A big deal. A big deal. A big deal. Thank you, Anjali. That was an impressive thought process. Let's go to a little bit. Let's go to a little bit. Okay. Thank you. Anjali, let's go to a little bit. Yes. Ah. I know you are confused. കെവിനും അഞ്ജലിയെ പോലെ തന്നെ ഈ ഇന്റർവ്യൂ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് ആകെ വ്യത്യാസമുള്ളത് കെവിൻ അപ്ലൈ ചെയ്തത് എച്ച് ആർ പോസ്റ്റിനും അഞ്ജലി അപ്ലൈ ചെയ്തത് സെയിൽസ് പോസ്റ്റിനും എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫേസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഓഫ് ഓൺലൈൻ ഇന്റർവ്യൂസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇത് ഫൈനൽ റൗണ്ട് ആയിരുന്നു കെവിൻ എച്ച് ആർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സൈഡിലായോണ്ട് ഇപ്പൊ നടന്നത് കെവിനും ഒരു ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്തായാലും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചേക്കാട്ടിലും നന്നായി പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ നേരത്തെ പറയാൻ പറ്റില്ല താങ്ക്സ് കെവിനില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഈ ജോലിയും പോയനെ 
എന്റെ നാട്ടുകാരെ മുന്നിൽ വെച്ച് കള്ളനാക്കിയതല്ലേ അതിന്റെ ഒരു മധുര പ്രതികാരാണ് എന്തിനാണ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വരുന്നത് നേരത്തെ അറിയാറുന്നു എവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ടെൻഷൻ ഒരു ഭാഗത്ത് അതിനിടയ്ക്കാണ് ഡോർ തുറന്നു വരുന്നത് നമ്മുടെ മാലവുട്ടിക്കൽ കഥാപാത്രം പിന്നെ പരസ്പരം അറിയാവുന്നവരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നൊക്കെയാണ് പൊതുവെ പുള്ളിയോട് പറയണോ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം പുള്ളിയാണെന്ന് മോൻ വന്നോ ഇന്ന് ബർത്ത്ഡേ ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ മിഠായി കൊടുത്തോ അതോ എല്ലാം മോൻ തന്നെ കഴിച്ചോ ഗുഡ് ഗുഡ് മോളെ ആ ഫോൺ ഇങ്ങെടുത്തേ സാറേ ആ ഇതിലൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തു തരുമോ പിന്നെന്താ ആ ഒന്ന് അടുത്തേക്കുന്നേ ആ അത് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരിച്ചേ അടിപൊളി ആ ചേട്ടന് ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്തേ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം ഗംഭീരായിട്ട് ഉണ്ടാ ചേട്ടാ ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ അതിനെന്താ ചോദിച്ചോളൂ കൗതുകം കണ്ടു ചോദിക്കുന്നാ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇപ്പൊ ഈ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം ചേട്ടൻ എടുത്തു വെച്ചല്ലോ ഫോണില് അപ്പൊ ഇനി ഭാവിയില് ചേട്ടൻ ഈ ഫോട്ടോസ് നോക്കണം തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണ് കാണാത്തവന് എന്ത് ഫോട്ടോ എന്ത് ക്യാമറ അല്ലേ അയ്യോ സോറി ഞാൻ ചേട്ടനെ വിഷമിപ്പിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചല്ല ഏ സോറി ഒന്നും പറയണ്ട സാറി യാതൊരു തെറ്റും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന സംശയങ്ങൾ അതൊക്കെ സാറ് നേരിട്ട് ചോദിച്ചു അത്ര ഉള്ളൂ കണ്ണില്ലാത്തവന്റെ കണ്ണ് അവന്റെ അകക്കണ്ണാണ് അയാൾക്ക് കാഴ്ചയില്ലാന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അയാൾക്കും അയാളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഒപ്പം ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാം പിന്നീട് ഒരിക്കൽ അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് അവരുടെ സംസാരത്തിലൂടെയും അവരുടെ ചിരി കളികളിലൂടെയും പഴയ ഓർമ്മകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം സാറിനറിയോ ഇവന്റെ ആദ്യത്തെ അമ്മ എന്നുള്ള വിളി അച്ഛ എന്നുള്ള വിളി മുത്തച്ഛ എന്നുള്ള വിളി ഒക്കെ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എനിക്ക് കാഴ്ചയില്ലെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഓർമ്മകളുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് എന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാം പിന്നീട് ഒരിക്കൽ അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് അവരുടെ സംസാരത്തിലൂടെയും അവരുടെ ചിരികളിലൂടെയും പഴയ ഓർമ്മകളിലേക്ക് എത്തിരിച്ചു പോവാം മിക്കതിലും ഞാനുണ്ട് കണ്ണു കാണാത്തവന്റെ നിറകൺ ഫോട്ടോകൾ സോറി ചേട്ടനെ വിഷമിപ്പിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചല്ല കണ്ണുണ്ടായിട്ടും പലതും കാണാതെ പോകുന്ന ഈ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങിയാലോ ോ അഞ്ജലി ഒരു മിനിറ്റ് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് വാ ചേട്ടാ എനിക്ക് എല്ലാവരുടെ കൂടെ ഒന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുത്താ കൊള്ളാന്നുണ്ട് ഒന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്താ മോളെ ചേച്ചി മോനെ ഒന്ന് വിളിക്കോ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്താലോ കൊല്ലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോ മോൻ ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോകും അപ്പൊ എന്റെ മോള് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന് അവന്റെ കുഞ്ഞുനാളില് മുതലുള്ള ഫോട്ടോകളൊക്കെ എനിക്ക് തൊട്ട് കാണിച്ചു തന്ന് ഞാനതിങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കി അതൊരു സുഖമല്ലേടോ അവസാന കാലത്തെ സുഖം കണ്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒക്കെ മനസ്സിലുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന സിനിമാ പടം പോലെ ഒരു ഷാരഡിയെ സസ്പെൻസ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ആ സസ്പെൻസ് പൊട്ടി കാണുമല്ലോ അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിൽ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇല്ലേ ആ അന്ധനായ ഒരു പ്രശസ്തനായ നടന്റെയും ഇപ്പൊ ഒരു സംവിധായകന്റെയും എല്ലാം എല്ലാമായ ഞങ്ങളുടെ രാജൻ സിത്താര ഇദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹമാണോ നായകൻ ജിതിനാണോ നായകൻ എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു നിമിഷമാണ് കാരണം എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ സംവിധാനം ചെയ്തു എന്നോട് അഭിനയിക്കാൻ പറയുന്നു ആക്ഷൻ കട്ട് എന്നൊക്കെ മകൻ എന്നോട് പറയുന്നു അതൊരു രസകരമായ അനുഭവങ്ങളാണ് എന്തായാലും വളരെ നന്നായി വളരെയധികം സന്തോഷം എല്ലാവരും ആസ്വദിച്ച് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാൻ ആളല്ല എന്തായാലും താങ്ക് യു 
ഇത്ര നേരം നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം വളരെ നല്ല മെസ്സേജ് തരുന്നൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിമാണ് നമ്മൾ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഷെയർ ചെയ്യും നമ്മളെല്ലാവരും പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ എഴുതിയത് എന്നാൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്ന് നിന്ന് സംസാരിച്ച വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വരെ നമ്മൾ ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ കണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ പാരൻസിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് അത് ഇപ്പോൾ രാജേട്ടനാണെങ്കിലും ഗോപൻ ചേട്ടനാണെങ്കിലും അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മക്കളുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ആ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം അല്ല മറിച്ച് എന്താണ് അവരുടെ സ്വപ്നമാണ് അതിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് കൂടെ നടക്കുക അതിൽ പങ്കാളികളാവുന്നതിനേക്കാൾ എന്ത് വലിയ കാര്യമാണ് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് കൂടി ഇതിലുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു വിധം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീൽ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് ഈ ഒരു മെസ്സേജ് മാത്രമല്ല പാരൻസിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കുട്ടികൾക്ക് എത്രത്തോളം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ജിതിൻ്റെ ആണെങ്കിലും അനൂപേട്ടൻ്റെ ആണെങ്കിലും അരുൺ ചേട്ടൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഇവരൊക്കെ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രമാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വന്ന് നിന്ന് പറയുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളോട് അമ്മമ്മമാരോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാരോ തന്നെ പറയും മൂന്നക്ഷരവും മുറുക്കവും ഇല്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല മൂന്നക്ഷരവും മുറുക്കവും അച്ഛൻ എന്നോട് പറയാറുണ്ട് പണ്ട് കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ എന്ത് വേണേ ചെയ്തോളൂ പക്ഷെ അതില്ലാതെ നമുക്ക് ഒന്നും പറ്റില്ല എന്ന് എന്താണ് ഗുരുത്വം അല്ലേ അതില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എവിടെ പോയാലും ഒന്നും അതായത് നേടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല ഒരിക്കലും അവർ നമ്മളെ അവൾ നേരെ ആവാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഒരച്ഛനമ്മയും പ്രാർത്ഥിക്കില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം അവർ തരുന്ന ആ ശക്തിയും ആ സപ്പോർട്ടും അതാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ മക്കളെല്ലാവരും ഇനി വരുന്ന തലമുറയും എത്താൻ ഏറ്റവും വലുത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇനി എല്ലാ പാരന്റ്സിൽ നിന്നും എല്ലാ മക്കൾക്കും ഉണ്ട് എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് നമ്മൾ കണ്ട ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം അപ്പൊ ഈ സപ്പോർട്ടിനാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു കൈയടി കൊടുക്കേണ്ടത് എല്ലാവരും പ്ലീസ് പിന്നെ ഇവരുടെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി ചെയ്ത ജിതിനാണെങ്കിലും അനുപേട്ടനാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഭാവി നമുക്ക് പറയാലോ എന്താണ് നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക നമ്മുടെ ചേട്ടനാണ് അല്ല നമ്മളെ ബ്രദറാണ് ഞങ്ങളുടെ ആളാണ് ഞങ്ങൾ സിനിമയിലില്ലേ അവരുടെ റിലേറ്റീവാണ് അപ്പോൾ ഒരു രമേഷ് പിഷാരടിയിൽ തുടങ്ങി ഒരുപാട് പിഷാരടിമാരുടെ അല്ലെ അവസാനിക്കാത്ത അത്ര സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല കലാ കായിക സാംസ്കാരിക സാഹിത്യ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഒരു മേഖലയിലും നമ്മൾ മോശക്കാരല്ല എന്ന് തെളിയിച്ചൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെറും നല്ലൊരു മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ആണ് എന്ന് പറയാതെ നിർത്തിയത് അത് അത്രത്തോളം ബോട്ടം ഓഫ് മൈ ഹാർട്ട് ടച്ച് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആവുന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഒന്നുകൂടി എടുത്തു പറയാണ് ഇവരെ എന്താണ് ഇവരാദ്യം അത് പ്രദർശിപ്പിച്ചത് ഇവിടെയാണ് അതൊരു വിശ്വാസമാണ് തുടർന്നുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റിയിലും എല്ലാ പിഷാരടി സമുദായ അംഗങ്ങളും എല്ലാ സഹകരണങ്ങളോടും നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തോടും കൂടി ഒപ്പം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ പുറത്താണ് അവർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇവന്റിൽ ഇത് ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടകൻ പ്രകാശ് സാറിന് അതിലുപരി ഹൃദയത്തിൻ്റെ പേരിൽ സമാജത്തിൻ്റെ പേരിലും ഔദ്യോഗികമായിട്ട് നന്ദി പറയാണ് താങ്ക് യു സാർ